Þó talandi um sterkasta mann í heimi, að þá var sterkasta mann í London, Geoff Capes, munið eftir honum einhver. Hann kefti einmitt við Jón Heitin Pál og er þú í listning honum? Nei, nei, nei. Já, það er skemmtilega að Geoff Capes kefti oft hérna, nú er hann hættur. Opnaði veitingastað sem er mjög skemmtilegt fyrir svona fræga íþrótta kappa, svona liftingamenn og mikil bunt. Svo hann opnaði veitingastað og hafði svona kraftakeppna hverju kvöldi fyrir gestina. Hún var borða og þá gátu menn nefnt nagla eða gert hvað sem var. Svo var hann með sérstaka þraut sem var þannig, hann var með sítrónu. Tók hann hann og hann var náttúrulega búin að pumpa sig vel upp og svo tók hann sítrónuna og kræst hann. Hann þurfti að vera ekki deigur dropi eftir í sítrónuna, ekki deigur sko. Nema, mátt allir reyna, fá þúsund pund, svo sem ég gat kræst eitt dropa í viðbót, bara eftir hann var búin að hamast á henni. Og þetta gekk svona í marga vikur og enginn gat þetta, þá hann trúlega loksins að kemur þarna lítið pervi sem ná ekki með hatt og ægjulega umingjalegur og hann vill fá að reyna. Svo Keifs spenntur að hann að tekur sítrónun og tsss, svo er það frá. Svo litli pervi snýmið að hann tekur sítrónun í börkin bara og byrjar að kreista. Sex dropar, þúsund bönd, það steinn lá hjá honum. Svo Keifs var svo hissa og segir, hvar hefur þú einlega æft? Hvernig fórst að þessu? Hvar vinnur eiginlega? Ég er hjá skattinum. Já, já, gerum þetta góðum þætti krakkar og nú byrjum við bara. Þættinum laugardagskvöld með Hemma Bjóðum velkomin stjórnanda þáttarins Gleði gjafan sjálfan Hemma Gunn Takk Takk fyrir Takk fyrir Og hvað svolt Og komið þið sæl. Það var enn eitt laugardagskvöldur unnið upp og við leikum okkur saman næstu mínútur á laufljættum nótum og margir góðir gestir koma í heimsókn. Og gestir minni hér eru meiri hátta nefnundur menntaskólans í Hamralíf. Það þurfti ekki, það þurfti ekki meira. Og eiga er örugglega eftir að láta vel í sér heyra og skapa réttu stemninguna hér í sjónvarsali. En í fullum samræmi við veðráttun í vikunni mun kyngja hér niður ólíku listafólki og við fáum sterkasta mann heimsins til að nikla vöðvana. Já, það er víst ekki orðum veikið að á öllum sviðum erum við Íslendingar í fremstu röð og þykir okkur það nú bara sjálfsagt. Nú, en einhvers staðar þurfum við að byrja og við köllum til gamalkunna og létt geggjað á rokksveit sem vakti mikla aðtiklu árum áður og þá ekki síst verið viltan tónlistaflutning og skemmtilega sviði framkomu. Þetta er auðvitað hljónsitin Q4U og þau þetta nú að sleppa fram að sér bestinu og flytja lagið Eko Eli 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 og Q4U Hey, that's what I'm going to do. 
heldur öllu hressilegt og þá yfir í mýkri og suðræti sveiflu. Það hefur vart farið fram hjá nokkrum manni að í danslistinni sækjum við landsmenn stöðutti í okkur veðrið og sérstaklega hafa unglingar okkar verið að gera garðinfrægan í allskið samkvæmistansum út um allan heim. Nú, um síðustu helgi var haldið byggarkefni dansráðs Íslands og þar keftu hvorki meirinni minna en 115 pör í standard og suðuramerískum dansum og var það glæsilegt sjónarspil og svífandi sveifla. Nú, ég hef fengið þrjú á þeim fjölmörgu pörun sem vöktu mikla aðtekli, reyndar að venju en þetta eru Hafstein Jónasson og Laufey Karðins Einarsdóttir, Davíð Gil Jónsson og Haldóra Sif Haldóstóttir og Sóli Emilsdóttir og Baldur Kári Eyjólsson. Framtíðinni þeirra þau eru að bjóða okkur upp á suðræna sveiflu gjörðu svell. Ég vildi svo sannarlega að ég gæti tekið svona sveiflu og dýfu. Fyrir skömmu fjallaði sjónvarpið ítarlega um ádbeldi sem því miður verðist fara vaksandi og setur svartan blett á okkar annars ágæta þjóðfélag. Nú þetta var löngu tímabæri umræða og vafalust orðið mörgum til íhugunar. Þetta verðum við að laga og það held strax. Þá þarf vist ekki að fara mörgum orðum um það að árlega láta allt og margir Íslendingar lífið í umferðarslýsum og þeim slýsum þarf að fækka. Það er alltaf sárt að heyra frá slíkum atburðum og sér í lagi ef ungmenni eiga í hlut. Fyrir tíu árum varð alvarlegt umferðarslýst fyrir austan fjall við félagsemilið Árnes og þar létu fjórir unika lífið á sama tíma og gleði og glaumur ríkti á dansleiknu sem haldið var þarna. Nú, þessi harmleikur hafði á sjálfsögðu mikil áhrif á alla einkum aðstandendur og vini og einni á Óla Þórarinsson tónlistamann sem var þarna að leika fyrir dansi á samt ljónsettinni Karma. Hann samt í því lag í minningu þessara unglinga og einni til umhugsunar fyrir okkur öll 
því svona afburðir gleymast ekki ef við erum að geta lært af reynslunni og munum að flýta okkur hægt í umferðinni. Ólafur er hingað kominn á samt hljónsetinni Karma og ætlar að frumflýta þetta lag sem hann kallar engin orð hljónsetinn Karma og Ólafur Þórarinsson eða öðru nafni Labbi í glóru. Þórræðinsson og Ljónsettin Karma með lag til í ykkur að fyrir okkur öll. Nú, en hvað er ég krósta að við stundum verið talað um að við Íslendingar höfum mikinn metnað, því að við svo mikinn að við að stundum í aðrar við svona remping og við viljum helst vera fremst á öllum sviðum, stæst, best og mest og teljum okkur eiga þetta að heimsmeti í öllu mögulegu og mögulegu. Nú, vissulega höfum við eignast frábært íþróttalista og skákfólk á heimsmæli hvað að alheims feguradrottningar og tveir Íslendingar á oftar en aðrir verið kringdi sterkustu menn heims. Hvernig er þetta hægt á klakkanum? Nú, en hér á ég þetta við Jón Pál Vinnun heitinn Sigmarsson og þann sem hefur sigrað í þessari mestu afbrunakeppni fjóru sinnum þar af þrjú síðustu ár, Magnús nokkuð ver. Sjónvarpið sýndi nýlega þáttaröð þar sem beljakinn og krafta í jötunin Magnús ver fór hamförum og eftir ægilega átök stóð hann uppi sem sterkastu maður heims en eina ferðina. Bjóðum velkominn Magnús Ver Magnússon! Ó, 
Jag lovar dig galant. Wow. Det är det. Magnus. Magnus. Lösa mig ju välkommen. Tack för det. Jag har aldrig att du vara så med dig och tråna slåder. Jag har aldrig lingon gett. Jag har aldrig kommit med stil. Jag har kommit med stil. Men man har ju varit tionta för att folk är här och de som hemma sitter och har väckt en kärlek inte för att det är i hemmet. Hvaða þýðingu hefur svona titill fyrir þig? Fyrir utan þannig til að vera mjög ánægjulegt að vera talið eins og sterkasti. Að hann þýðir það kannski að hérna ég fæ fleiri bóð til þess að fara erlendis. Þannig að ég er farin að fara um allan heim og ég er sem sagt að reyna að lifa af þessu. Og það er svona hefst með mikilli vinnu og stuðningi góra aðila. Hvað er það þá ekki leiðinni alveg dúndrandi landkynni? Jú, það má segja það. Ég veit ekki betur en ég sé búin að vera á Eurosport í hverri viku, held ég síðustu tvö eða þrjú ár. Já, fólk bara að vera að leiða að vera þar bara. Já, sko, það er alltaf að vera að segja, það má hérna að segja það. Það er alltaf að vera að segja að mér, heyrðu, ég sá það á Eurosport hérna í gær. Nú, var það, ég sá ekki. Heyrðu, maður ekki Svona titill, hindur fylgir mikill vandi svona vegsend? Það gerir það náttúrulega, það þetta er hérna, ég segja að það sé vandi með að fara. Það er náttúrulega mjög auðvelt að vera hérna, bara grimmur og erfiður, maður reynir að fara hina leiðina sko, mikri leiðina. Mikri leiðina, en snúum okkur þá kannski að upphafinu, hefur hún líklega verið í sterkara lagi bara strax við fæðingu, er að gera það hvað? Já, jú, það má segja það. Móðu mín sagði að ég hefði verið hnöttóttur þegar ég fættist. Ha? Gjöri hvað? Ég hefði verið hnöttóttur þegar ég fættist. Það er ekki ólíklega. En hvaðan kemur? Hvaðan er? Ég kem að austan, austfjörum. Og hérna, sem sagt, helmingurinn kemur frá Seyðisverði og hinn helmingurinn er af Jökuldal. Hrikaleg blanda einhver. Þetta er rosaleg blanda. En varst ekki strax stærri og sterkari en allir jafnaldra þín er í Jasku? Jú, það má segja það, eins og ég var að segja það, svo tölum við fæðinguna, þú veist, ég var 19 merkur þegar ég fættist. Já, aðeins. Ég hefði ekki verið að mamma þig. Og mjög stuttur, réttur um með 50 cm. Já, en þú eru verið stærri og... Já, aðeins tekstur með síðan. Já, en á þessum æsku og ónlýs árum, ég meina, varst að gera neita aftsmunnar í... Jú, svona í gegnum skóla og barnaskóla og svoleiðis, var ég yfirleitt með stærri sem stærri strákum og þessum dreknari. Slagsmála hundur, eða hvað? Já, kannski, maður náttúrulega bara stóð á sínu. Veit ekkert vaði við sig. Hvað þýðir það? Það maður að þetta. Það er bara maður stóð á þeim með þeim voru eitthvað rífa sig. Og hendur þeim til eða hvað? Já, já, maður. Það fyrir hvað nokkur þeim í burtu. Nú, þú byrjaði mér seint að stunda íþróttir. Hvernig byrjaði það? Af svona einhverju álfuru, já. Hvernig var það? Ég var Og þá í liftingu? Þá byrjaði ég að lifta, já. Og hvernig var það? Ég var búin að vera fikta við fótbolta og hann bólta og körfubolta og... Og það hefur verið ekki að... Kúluvarp og kringlukast og ég tel áfram. Nei, nei. En hver kom þér í liftingu? Það vildi þann til að ég bjóða seðis fyrir á þeim tíma. Og Óskar Sigurpálsson. Gamli liftingar kartin. Gamall liftingar maður og reyndur. Hann kemur þangað sem lögreglumaður. Og hérna... Ég held að ég hugsa að hafi litist þannig á mig, að það væri betra að hafa mig og láta mig vera eins og að lifta. Það er að eiga að hafa mig. Það er að hafa mig. Það er að hafa mig. Það var bólan að flýða. Nú, það er skemmst að því að segja að þú slæg strax í gegn og verður Íslandsmeistari hvað þetta og eins ás? Já, ég verð Íslandsmeistari úlinga, svo verð ég Íslandsmeistari fullorðina. Í kraftlitingum. Í kraftlitingum. 
Nú, en ég man sérstaklega vel, við skulum, titlarnir ótti margir og, og þú slær þarna sem strax í gegn, en ég man sérstaklega eftir keppnu sterkasta mann Íslands 1986, þar sem verðu einhver rosalegustu átök sem ég var orðið vittni að, menn bara ripnuð og brotnuð bara út um allt þarna, en svo ekki það sjálfsagðar. Það, <laughs> það gekk mikið á. Það gekk mikið á, þetta var, þetta var fyrsta skipti sem að sterkast maður Íslands var haldin. Já. Og þetta var fyrsta skipti sem að ég tók þátt í einhverju svona afbrunu. Og það var haldin smá forkeppni daginn áður og við komist inn þarna sex inn í aðalkeppnina. En þegar upp að staðið þá stóðum við bara upp í þrýr. Mm. Hinni þrýr voru farnir í sjúkrabíl. Já, var það ekki? Já. Það nöldbrotnaði eitt í sjóman? Það var eitt handleiksbrotin. Já. Uh, hann handleiksbrotnaði hérna þegar hann var í sjómanum hjalta. Mm. Uh, Þorfi Ólafsson hann ripnaði upp handleiksvöði hjá honum þegar ég lagði hann í sjóman. Já, aðeins. <laughs> <laughs> og einn örmagnaðist. Já. Og hérna gat ekki haldið áfram. Já, það er ekki gefið eftir þegar svona er. Það er ekkert gefið eftir, það er bara eins og einhverju segja þær að duga að drepast. Nú, en ég nefndi á þann, sterka sem maður er heimi og það er annar íslingur unnið það, vinnur okkar beggja, Jón Pálsleitin. Þið eru, voru miklu vinnir? Við Jón vorum mjög góðu vinnir, já. Og fíbluðust mikið saman þar ekki? Fíbluðust mikið og gerðum grín og ekki bara að sjálfum okkur, heldur með öðrum líka. Já, nefndi, þið voru svakalegir alveg gagað kvenfólki man Já, það sagði mér sögur. Já, hvað sögðu þið? Það var eitt aðdriði sem var mjög vinsalt, sko. Ég reyndi náttúrulega alltaf að vera góði strákur og segja og Jón ekki láta svona. Þá maður koma sér í mjúkinn, sko. Aðdriði var þannig, hann stundaði þetta nú ekki hérlendis. Þetta var þegar við vorum að ferðast og voru kannski sátum og vorum að borða eða vorum búin að borða eða eitthvað. Já, hann átti þetta jafnir til þegar við vorum í morgunnatt. Við þjónustustelfum Það byrjaði hann svona að hreyfa sko brjóstið. Já, við sýndum verðið aðeins. Hann einhvern veginn. Og hérna, það fór hún náttúrulega að spurja. Hvernig fer það þessu? Og svona, hann sagði, þetta er engin vandi, þú getur þetta alveg. Nei, nei, ég get ekki sér það. Það er ekki gert. Jú, jú, heyrðu, hann sagði, jú, jú, ég... Það sagði, ég get gert þetta, þú veist, látið hreyfa brjóstin, án þess að snerta þig. Nei, hvað það vitlega sagði? Jú, jú, ég skal veðja fimm pundum Já, já, þú stóttið þetta nótur út en, ok, þannig að það tók á skorinni, Jón hann þú að greip þá í brjóstin á þeim og hristuð þeim aðeins til og réttið þeim svo fimmfundin svo að það, ég var að ljúfa þeim. Hvað er þú góði? Já, fyrir, hvað er þú? Blessað þér, hvað er þú? Hvað er þú? Hvað er þú? Hvað er þú? Já, hver er ég? Þekkir við? Nei, ég veit ekki. Hver ertu? Ha, já, gettu. Ég veit það ekki. Ég er í dulagjörfi. Þekkir þú við? Nei, ég... Þekkir þú hann ekki? Nei, alls ekki. Nei, hvað gerðu verður? Þetta er dulagjörfi. Þetta er pokinn, dulagjörfi. Hvaða poka? Þessi pokinn, þetta er dulagjörfi. Þekkir við ekki? Nei, nei, ég hef ekki hugmynd að hverfa. Veistu hvað ég? Nei. Nei Bara, sérstök ánægja að fá að bjóða Skúla Ravirk að velkomann. Lessa Skúli minn. Skúla Ravirk? Já. Er þetta ekki þú? Þú ert nú algjör framtakall. Nei. Jú, þetta er eiki fjallar. Já, eiki. Þetta er eiki að fóðum gleifa þig. Eiki, já. Eiki fjallar. Já, bless að það er ekki. Já, þú þekki mig. Já, ekki nátt aðeins að þig. Ah! Já, er þú verður. Rosa, stekku. Er þú hvað er enda átti hingað? Já, bara ég ætla Bara þú veist tala við Magga sko, það er sterkastum hann í heimi sko. Já. Bara að tökust hann fyrir því sko og svona koma smá keppni sko. Já. Já, bara smá keppni svona, svona, við erum búin að æfa svo mikið sko, svona keppni og bara hvort að sterkastum hann í heimi sko þóri sko, kannski að koma svona keppni svona, kannski... Það er ekki mikil keppni, það er svona, það er nefnilega sko Magga Frenka sko. Já. Magga Frenka sko, hún er búin að kenna mér svolítið svona. Það er svona að lyfta svona, það er svona að lyfta svona, það er svona að lyfta svona, það er svona að keppni, þetta að þú gott að hann þóri sko að koma svona á keppni sko, út af möggu frænku sko, hekki ekki möggu frænku? Jú, nei, hekki ekki möggu frænku? Nei, nei, hekki ekki möggu frænku? Nei, nei, hún kemur ekki fyrir mig. Hún kemur. Viltu sjá hana? Já, það er hún fyrir mig. Það er hún kemur. Viltu sjá hana? Já, það er hún Við áttum, þið voru sem sagt eins og varum að nefna, þið voru miklir vinir sem stóð á Jón Pall og þessi sem enn í kans. Nú, nei, 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 hvað er gengur hér á? Halló, hver er þetta? Ha, ha. Ha, 
Ja, ja. Okej. Okay. Ja, ja. ja. Kvar. Kvar Kvar också det man kan skänka. Så. Så. Yeah. så. Nej, så gud. Det är inte Jo, det är inte Eiki. Det är Macka Franka. Det är Macka Franka. Vi kan klappa för det är Ja, ja. Det är rosanligt. Nu är... Ja, så jag att att du är såna keppni, ska. Ja, och vad är det? Vad är det? Vet du, är han såg det, ska? Macki Frendi. Ja. Är han såg det, ska keppa det, ska Macki Frendi komma i, ska. Ja, ja. Allt är... Ja, det är såna lyfta såna slå. Ja, ja, Macki Frendi ska alla gera allt för honom här i kvöld. Ja, nej, det är såna slå, ska. Såna slå. Ska du slå, hva? Ha, det är inte slå, det är inte lämna här. Nej, det är inte lämna här. Det är såna slå, Já, armliftur. Já, svona þarna. Já, 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 við skulum bara að koma fram á gólfið. Keppni, ég verð dómari. Já. Heyri guð. Ok. Og það á að fara hér upp og þú átt að lifta þér upp. Og lifta svona öll. Alveg bara mörgu sem og höfuðið upp á slánni. Já. Já. Eiríkur Fjallar gjörðu svo vel. Já. Og ég tel. Ok, þá var byrja bara. Nei, nei, nei. Vorum að lifta upp. Ha? Alveg upp. Já, já, því. Nei. Jú, já, þetta kann ég. Nei, nei. Vorum að lifta upp beint upp. Ha? Beint. Alveg beint. Beint upp. Já, svo. Já. Já. Já, hann. Við gerum einu sinni. Hey. Hvað er það? Það er það Magga Franka. Það var kvísum hann. Nú er það Magga Franka. Við skulum klappa fyrir henni líka. Magga Franka. Og nú er talið. Er það eitthvað? Já, hann má lifta. Farðu á trónbundur á meðan. Já. Og svo byrjum við. Eitt. Tveir. Þrý. Fjóri. Þinn. Sæk. Fjör. Átta. Níu. Tíu. Ellaðu. Hvað er það? Mér finnst þetta nægilega að hafa alveg ójafn. Já, já. Þetta, já. Voru að fara eftir á trommunar. Það er þetta að hengja svona 60 kilo í hana svo þetta verið í hann. Já, en nú er það Magnus Verð sterka sem maður. Hún var 14 sinnum. Ég fyrir á trommunar á. 15. 15, 15, það er rétt. Allt rétt. Og byrja. Þú hófst létt með þér. Þú ágreindir þetta léttilega. Ég er nýbyrjaður að setja þetta inn í programmi hjá mér. Já. Og ég er að fá svona vængi fyrir vikið. Þú við. Maggi, við vorum að fylgjast með þessari keppni og sterka saman eins og þetta er miklur jöppna sem þetta er þetta kappi við. Hvernig er sambandið innan hópsins? Er mikill rígur og öfund þarna? Það er náttúrulega alltaf eitthvað fyrir hendi en hérna... Ég vil nú meina það að flestir þessi menn séu góðir vinir mínir. Það er persónuleg spurði sem er vandanlega sprottin að öfund náttúrulega hjá mér og svona og öðrum að laðast ekki hvenn fólk af svona sterkum og stórum strákum. Hvað segið þetta fyrir? Heyrðu, þú veist það? Já, það er svarið komið. En ég man ekki að það einhvern tíma þegar við vorum saman á móti að þá varst að leika svona með vísur. Það er með smellu einn á mig. Já, ég hérna. Ég kunni nú einu sinni mjög mikið að vísum og og amma hefur hérna búið til mikið að vísum og mann hefur verið eitthvað í lóða bókum og svona. En við datt í hug þessi vís á þig. Takk þú nú eftir. Það er 
af því að þú ert með ennþá einn hleypur og svona Já Það var að hermanni engin mælir bót Mesti kvennas nati Sést hann oft með fimman pót Fikra sér að gati Og þetta er að vera vini manns Hugsið ykkur Hvernig eru það óvinnibið? Nú, ég bara ætla að þakka fyrir komuna, Magnús, það var frábært að fá því og vertu okkur til sóma eins og það hefur verið og haltu titlinu sterkast. Ég þakka fyrir. Vittu við? Já, brjóstin. Má ég sjá, Gilvi, ertu með þetta? Þetta er Trixi hans Jón, sko. Já, þetta, og það eru brjóstin. Magnús Veir! Þakk fyrir það. Það er bara að búa hann eftir svona vitlu. Já, já, en hvað er það? Þetta var ljóðaskáldið Magnús Ver Magnússon. Nú, en við þekkjum afrekjan hans öll og gaman að fá hann hingað til okkar. Og segja mér þá, maður er ekki bara allur orðin harðari bara og sterkari. Hvað finnst ykkur hérna, er það ekki? Já, já. Nú, en í síðasta þætti vakti þrý eiki frá Akureyri, mikla aðtikli. Og fjölmargi lýstu yfir ánægi með tríóð PKK sem kerjaði Ísklu sem verið að snjóta mikilla vinsælda enn eina ferðina hér á landi. Nú, hér sunnan heiðar hafa fjölhæfi strákar slegið á slíka strengi og jafnir fleiri en þetta er auðvitað hljónsveitin Papa, rosaleg stöðsveit þegar sá gáttlinn er á þeim en sveitin heldur einmitt þessa dagan upp á tíu ára amari. Nú, fræg Papana hefur borist langt út fyrir landsteinana og um páskana fara þeir á vegum saman um þeirra landsínar til Írlands til að leika þar jafnt fyrir Íslendinga og kastalabúa í Waterford. Nú, þá hefur pöpum verið bóða til Færeja, Austurríkis og Benilugslandana til Tónleikahals svo lýst að það sér nú ekki fyrir endan á fræðu pappana því að þeir eru góðir. Já, Ingvar Palli Kassetti og Kóir á allt á mikli gleði línum með ísku þjóðlaga og íslensku rokkífafi. Ég ætla ekki að tuða og tauta meira um pappa, heldur látum söngil hljóma. Pappa!
pappar. Já, þar með kveðja pappar og skundanir á döflinni sem ég ammali svo við sitt og við þökkum þeim kjallega fyrir. Nú en þá er röðin komin að nefendum mentaskólans við að hamra líf. Það er það að við nýlega Já, þetta er ljómandi gott Þakkar Þó nýlega hindi leikfélag skólans nýlega popp og gleðileikinn Óla 2 sem var fyrst reynda sviðsettur sem Óli 1 fyrir 20. árum hjá litla leikfélaginu undir stjórn leikstjórann af Stefán Spaldusonar og Pétus Einarssonar Nú leikfélag M.H. færði leikinn, popp leikinn til okkar tíma þó að sé byggt á gömlu uppfæstun og laugin leikinni svo nefndum óðmanna stíl en þá voru einmitt óðmenn sem sömt og fluttu tónlistin á sínum tíma en hjá M.H. var Kolbrún Haldarsdóttir sem leikstýði hamra hlýða leikurum og hver haldið þið að hafi verið tónlista stjóri? Jú, mikið rétt, Jón Ólafsson sem aldrei sem var nú komið víða við Nú, það má annars til skamans geta að Tónlistaráhugi er ótrúlegur í M.H. og á næstunni allar geislafélag innan skólans að gefa út geislatisk með kort, með korki. Þeir eru góð. Við fáum nú 17 hljónsveitum innan skólans og fá allir nefnundur skólans gefins eindag. Og það er alltaf verða við. Nú, við fáum nú söngatriði úr popleiknum Óla 2 frá nefnundur vendur skólans við Hamralíð. En lægið er eftir eitt félaga hljómsindarinnar, friði úr popleiknum Óla 2 frá nefnundur vendarskólans við Hamralíð með lægið Nautólsvíkur Múki, gerðu þess að vel! Allt är utan koll. Varsågod och vänta till. 